ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவினிஜா லைஃப் ஸ்டைல் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்து காட்டவிருப்பது டல்கோனா காப்பி இதை நாங்கள் எப்படி செய்கிறதுண்டு செய்முறையை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை பிடிச்சிருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாட்களில் நான் திருநெல்வேலி அல்வா எவ்வாறு செய்வதென்ற ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தேன் அதனை பார்த்துவிட்டு சில சந்தேகங்களை நண்பர் ஒருவர் கேட்டிருந்தார் இவ்வாறு செய்வதென்று விளக்கத்தை அளிக்கின்றேன் முழு கோதுமையை எடுத்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வையுங்கள் ஊற வைத்து பின்னர் அதனை கிரைண்டரில் தண்ணியை விட்டு விட்டு நன்றாக அடித்து கொள்ளுங்கள் நன்றாக அடித்த பின்னர் கோதுமையை வடிகட்டவும் கோதுமை பாலையும் தண்ணீரையும் பிரித்தெடுப்பதற்காக ஐந்தாறு மணி தியாலங்களுக்கு ஒரு போத்தல் அல்லது ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வையுங்கள் கோதுமை பால் கீழாகவும் மேலே தண்ணீரும் இருக்கும் அந்த தண்ணியை ஊற்ற வேண்டும் திறன்மையுடன் இருப்பதனால் ஊற்றி விட்டு பின்னர் ஒரு சீனி எடுத்து அதில் ஒரு ஐநூறு கிராம் சீனி எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்ன கிராம் சீனியை கரமல் செய்யணும் அதாவது ஒரு ப்ரௌன் கலர் அல்வா வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் ஸோ மீதி உள்ள சீனியை இன்னொரு பாத்திரத்தில் இட்டு அம்பி பதம் பெறும் வரைக்கும் காய்ச்சி நீங்கள் பிரித்தெடுத்த கோதுமை பாலை நீங்கள் பா ஒரு கப்பில் இவ்வளோ அளவுக்கு வருகிறதோ அதே அளவுக்கு மூன்று மடங்கு தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாக கிண்ட வேண்டும் கைவிடாது அடிப்பிடிக்க விடாமல் நன்றாக கிண்டி கொண்டிருங்கள் குறைந்தது இரண்டு மணித்தியாலங்கள் செல்லும் கிண்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது நெய்யையும் இடக்கிட விட்டு விட்டு கிண்டுங்கோ நெய்யில் பொறிச்சு அதையும் இதோட சேர்த்து கிண்டி கொண்டிருக்க இருப்பீங்கள் நான் அது இந்த பதம் எப்படி வரும் என்று சொல்லி வீடியோவில் போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய வீடியோக்களை பார்த்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டே இருங்க நான் காப்பி செய்ய தேவையான பொருட்கள் சீனி நெஸ்கஃபே சுடுதண்ணி இப்போ நாங்கள் இதை எப்படி செய்கிறோம்னு பார்ப்போம் நான் இப்போ நெஸ்கஃபே வந்து இதால் ரெண்டு கரண்டி எடுக்கிறேன் சீனி அதே கரண்டியால் ரெண்டு கரண்டி சீனி சுடு தண்ணி அதே கரண்டியால் சுடு தண்ணி ரெண்டு கரண்டி போட்டுட்டு இதை நாங்கள் இப்போ அடிக்க போகிறோம் இதை நீங்கள் கரண்டியாலே மடிக்கலாம் அப்படின்னா நான் மிஷினில் அடிக்க போகிறேன் பாருங்க இது நான் மூன்றையும் இப்போ கலந்த நான் இதை நீங்கள் இருபது நிமிடத்துக்கு குறையாமல் இப்படி அடித்து கொண்டே இருக்கும் இதை நீங்கள் கரண்டியால் அடிக்கலாம் கர மிஷின் இல்லைங்கள் சேர்ந்து யோசிக்க தேவையில் இப்படி ஒரு இருபது நிமிஷம் தொடர்ந்து அடியுங்கோ க்ரீம் போன்ற ஒரு பதத்துக்கு வரும் சூடான பால் இந்த சூடான பாலை நான் முக்காவாசிக்கு ஊற்றுறேன் கிளாஸ்லேயே முக்காவாசிக்கு ஊற்றிட்டு இதுக்குள்ள நெஸ்கஃபே க்ரீமை சேர்க்க போகிறேன் இந்த நெஸ்கஃபே க்ரீமை நான் போடுறேன் அப்படி கலந்து போட்டு கொடிப்பேன் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டிலையும் செய்து வாருங்கோ செய்து பார்த்துட்டு கொமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கோ நன்றாக காய்ச்சி குளிர வைத்துள்ள பால் எடுத்திருக்கிறேன் அதை நான் இதுக்குள்ள முக்கா டம்ளர் ஊற்ற போகிறேன் இதுக்குள்ள ஐஸ் கட்டி போட போகிறேன் கழித்து வச்சுருக்கிற க்ரீமை மீனால் போடுறேன் இப்பொழுது தயார் இதை நீங்கள் ஒரு கரண்டியை வச்சு ஒரு கிளக்கு கிளக்கி போட்டு குடிக்கலாம் இதுக்குள்ளே நான் அடித்து வச்சுருக்கிற க்ரீம் எடுத்துருக்கிறேன் இதோட ஒரு கரண்டி கொக்கோ பவுடர் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நன்றாக கிளந்து வச்சுருக்கிறேன் பேருங்கோ இப்போ நான் டம்ளரில் முக்கா டம்ளருக்கு பால் எடுக்கிறேன் ஐஸ் கட்டி போடுறேன் கொக்கோ பவுடரும் நெஸ்கஃபே க்ரீமையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை மீனால் போடுறேன் நல்லா அப்படி கலந்துட்டு பாலோட இந்த க்ரீமையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நாங்கள் குடிக்கலாம்
டல்கோனா காப்பி எவ்வாறு செய்வது என்ற செய்முறையை பார்த்திருப்பீங்க இது மூன்று மெதட் நான் உங்களுக்கு இப்ப இதுல செய்து காட்டியிருக்கிறேன் வேற வேற மெதட்லயும் செய்யலாம் நான் இனி வார வீடியோக்கள்ல அப்படி என்று சொல்லி செய்து காட்டுறேன்